നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോട്ടും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ബെറ്റർ ഓഫർ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു അതെ അതിന് ഞങ്ങളിപ്പോ വെറും കൈയായിട്ടല്ല കയറി വന്നത് ഏക്കറിന് ഇരുപത് ലക്ഷം വെച്ച് പാർട്ടി ആയിട്ട് ധാരണയായി ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് മൂപ്പര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പക്ഷെ ജയപ്രകാശ് ഞങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയണമായിരുന്നു അത് തെറ്റായി പോയി ഐ അഡ്മിറ്റ് മാഡം ഈ മേനോ സാറിനോട് മാഡം തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കും മൂപ്പര് ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം അതെങ്ങനെ പോവും മേനോൻ സാർ ഒഴിയൊന്നുമില്ല ഗണേശ നീ മേനോ സാറിന് ഒന്ന് കൊടുക്ക് സാർ ജയപ്പേട്ടന് നിങ്ങൾ നൊണ പറയുകയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല ജയപ്രകാശ് ഹായ് മേഡം ഒന്ന് സംസാരിക്ക് ഞാൻ സ്പീക്കറിലാ Good morning, Mrs. Koshi. I presume you have received the check that I had uh, entrusted with uh, Mr. Jayaprakash to as the payment on your property. I must say, Mrs. Koshi, from whatever little I have seen through photographs, you have excellent taste. And I'm really looking forward to spending time with my family in your estate. I'm leaving to Europe on a business tour. beginning of next month and i am hoping we are through with the formalities before that in the meanwhile mr jayaprakash will act on my behalf for your benefit on all discussions regarding the same okay hope to see you soon mrs koshi good day ketala madam kodi sharna adu pole kolappakaran ഈ തോട്ടം കൈവിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോലും മൂപ്പര് മടിക്കില്ല ഈ മാലി ദ്വീപിലൊക്കെ അണ്ടർ വേൾഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബന്ധങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മേനോൻ സാറിന് ആശിച്ച തോട്ടം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് നോക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ടര കോടി കമ്മീഷൻ കിട്ടേണ്ട കച്ചവടമായിരുന്നു അതെ മേനു സാറിനോട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാല് വീണ് കരഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് പോയാല് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ തന്നിട്ട് മോശാണ് <laughs> 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 എന്താടോ ഭയങ്കര ത്രട്ടനിങ് ആന്ന് പറഞ്ഞു വരൂ വക്കീല് വന്നു പുറകെ പോലീസ് വരൂ പണി പാളവും തോന്നിയ സേച്ചേ ഞാൻ ഓടും ഓടിയ കർണാടക പോലീസാ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിട്ട് പിടിക്കും എന്തായിരുന്നു അൻപത് ചോദിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയ വാങ്ങിക്കണം എന്റെ മേനോനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു ആ പ്ലാൻ വണ്ടിക്കൂലി കിട്ടിയാ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു എന്നാ അത് ചോദിച്ചാലോ രജിസ്ട്രേഷൻ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത സെയിലോറൈസേഷൻ ധാരാളം മതി പകുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ആ പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവന്മാര് കോടതിയിൽ പോയാൽ നമ്മളായിട്ടൊന്ന് വട്ടം കറക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചു കാലം അതിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനൊന്നുമുള്ള സമയമില്ല കൊടുത്തരു എത്രയെന്ന് വെച്ചാ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പേപ്പർ തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് തരികയും വേണം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തരും ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ നെഗോസിയേഷന്റെ ചീപ് ടോക്ക് വേണ്ടെന്ന് കരുതിയ തരാൻ പറ്റുന്നൊരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു അത് അതിപ്പോ അത്ര മതി നിങ്ങൾ വെക്കും ഞങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കാൽ കോടി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഡീനോട് ഉമ്മളൊരു വാക്ക് പറയണമായിരുന്നു അത് ഫാൾട്ടായി പോയി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ 
ഈ പണം ഷീല കോശിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടും പഴയ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വട്ടപ്പൂജ്യത്തിനകത്തും നാണം കിട്ടും പണം നേടുകിൽ നാണക്കേടാ പണം മാറ്റിടും എന്നൊക്കെ പാടിയത് വെറുതെ അല്ല അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ജെ പി ടിക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയി തന്നേക്കന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരൂലേ എവിടെ തീരാൻ ലേശം എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും പിന്നെ ആരും പണിക്കും പോകില്ല ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ആരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാ ഇക്കൊക്കെ വലിയ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കില്ലേ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്താ ഒരു ഫീലിംഗ് നിന്റെ ശവടക്ക് എനിക്ക് കൂടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്നൊക്കെ ഒന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയില്ലേ ലേശം അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് എണ്ണം തെറ്റിക്ക എപ്പോഴും എപ്പോഴും എണ്ണിയാ അത് കൂടുവൊന്നുമില്ല ഒരു സുഖം എത്ര കാലം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അറിയില്ലല്ലോ ടച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു സുഖം അത് പറഞ്ഞപ്പോ ജെപ്പിയട്ടാ ടച്ചിങ് സന്ദേ വാങ്ങണ്ടേ നന്നാവും ഞാൻ വാങ്ങിയരാ ആ പോ എന്ത് ജന്മ ഇന്റർനെറ്റ് ശരിയായോ സാർ ശരിയായി ഗണേശ പണ്ട് ഇതിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മാസാമാസം ബില്ല് വരുന്നതേ ഇവിടുത്തെ മൊലാളിമാർക്ക് പിടിക്കൂല അങ്ങനെ കട്ടായതാ കൃത്യമായിട്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാം Yes, may I come in? English are at the end of the day. And they... Appachan. Appachan? House Appachan? Uh-uh. Cycle shop? There are three sites. That's all. No, I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. Oh, that's all. Do you want to go to the house? 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 Yes, yes. മേനോൻ സാർ അപ്പച്ചനോ ഇനിയിപ്പോ അപ്പച്ച മേനോൺ എന്നാണ് പേര് ബസ് രണ്ടു നിന്ന മാറി കയറി പിന്നെ ഇവനെ കൊണ്ടല്ലേ അപ്പച്ച വരുന്നേ മടങ്ങി നിക്കേയില്ല ഇരിക്കേയില്ല എങ്ങനുണ്ട് അപ്പച്ച കാലിന്റെ വയ്യായിക അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചതാ എനിക്ക് പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിയും വേണം ഇറച്ചിയും പൊറോട്ടയും പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിയും കാശുണ്ട് സാർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഇവിടെ പിള്ളേരുണ്ടാക്കാൻ ജാതി മതവും തടസ്സമല്ല ഉണ്ടായ പിള്ളേരുടെ ജാതിയെ പ്രശ്നമാകൂ ഈ ചങ്ങായ ആളൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലനാട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയുടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ശേഷം കിടപ്പ് തന്നെയാ കുര്യാക്കോസ് വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടില്ലേ പലപ്പോഴായി വാങ്ങിയത് ആറ് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയായി ഇപ്പൊ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആയിന്ന അത് കൊടുത്താലേ വീടിന്റെ ആധാരം തിരിച്ചു തരൂന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അവിടുത്തെ പൊറുതി എന്നും പറഞ്ഞു വീട് കൂട്ടി താക്കോലും കൊണ്ടങ്ങ് പോയി ഒരു ദിവസം പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള നാണക്കേട് കൊണ്ടാ കൂട്ടുപിടയിലെ മാത്തുപ്പാപ്പന്റെ അവിടേക്ക് പോയത് ഇപ്പൊ പാപ്പന്റെ ചായക്കടയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു അവിടെ പാത്രം മോറിലും കുശിനിപ്പണി മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കിട്ടും അപ്പച്ചനൊന്നും വന്ന എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്ത കുര്യാക്കോസ് മൊലാളി വീട് തിരിച്ചു തന്നേനെ ഞാനിന്ന് വീട്ടില് പോകുന്നില്ല ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അവരുടെയും പ്രശ്നം നീ ഇതിനകത്ത് കാണോ നാളെ രാവിലെ വിളിക്കാം സാറേ ഫുഡ് റെഡി മക്കള ഒരു ജന്മത്തിൽ കെട്ടിയാടാൻ നിരവധി പ്രച്ഛന്ന വേഷങ്ങൾ അതാണ് മാമ്പറത്ത് ഗോപാല മേനോൻ അച്ചുതന്നതിന്റെ യോഗം ഇവർക്ക് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്ത വീടും പറമ്പും ഒരു ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാരും കൊണ്ടുപോയി 
അമ്മയും രണ്ടു മക്കളും പെരുവഴിയില്ല കരകയറ്റണം നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കാലുകൾ കുറപ്പില്ലെങ്കിലും കണ്ണും പൂട്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കാനാവില്ലല്ലോ മേനോ സാറേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പിയുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഇത് മുഴുവൻ മേനോ സാറിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നേടിയതാ ഇത് വീതം വെക്കുമ്പോ ശതമാന കണക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല എത്ര വേണോ ഇതിന്ന് അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇത് മുഴുവനും അഞ്ഞൂറ് റുപ്പി വേണം രാവിലെ അവർ തിരിച്ചയക്കാൻ വിദേശത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ ജയപ്രകാശിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ഡി എന്റെ ഫോണിലുണ്ട് ഒന്ന് വേണം ഒരിത്തിരി മദ്യവും തലച്ചോറിലെ ഇരുള് വീണ ഫാക്കൽറ്റികളെ ഒന്ന് ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ മേനോ സാറേ ഒന്നുമില്ല സത്യത്തില് നിങ്ങളാരാ അറുപതിന്റെ തുടക്കത്തില് മദ്രാസ് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എൽ ഡി കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് എത്തി കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിലായിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യം ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അതെൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗാന്ധിസം സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം ഹ്യൂമനിസം റാഡിക്കൽ ഹ്യൂമനിസം മാറി മാറി സ്വീകരിച്ച മന്ത്ര ദീക്ഷകൾ അമ്മ എന്ന ലക്ഷ്മിയമ്മ ആദ്യ ഭാര്യ അവളുടെ ആ എലീറ്റ് ക്ലാസ് ക്ലൻലിനെസ് മനം വരട്ടുന്ന ആഭിജാത്യത്തിൻ്റെ കൊച്ചമ്മകളി താങ്ങാവുന്നതിനപ്രായപ്പെടാണ് വിട്ടുപോയത് കൂടല്ലൂരിലെ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ മാനേജർ ഉദ്യോഗം ആ ഒറ്റപ്പുഴയിൽ ആദ്യം വീട്ടുജോലിയും പിന്നെ കൂട്ടുകിടക്കാനും തയ്യാറായ ഗ്രേസി എന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു പാവൻ തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ മോള് കൂടല്ലൂര് വിട്ടുപോരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളും ജനിച്ചിരുന്നു ഇരട്ടിയിലെ ഒരു വീട് സ്ഥലവും വാങ്ങി താമസമാക്കി അച്യുതനെ അബ്രഹാമാക്കാൻ ചില പള്ളിക്കാരും പൊട്ടക്കാരും ഒരു പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പുതിയ ശരീരവും മനസ്സും പള്ളിക്ക് തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മകൾക്കൊരു വിവാഹാലകനായിട്ട് ആരും വരില്ലെന്നായപ്പോഴാണ് അവിടെ മുട്ട് അലച്ചിൽ തുടങ്ങിയത് ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മിശ്ര വിവാഹത്തിലെ സന്തതിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സ്ത്രീധന കച്ചവട ചന്ത ലഭിക്കാപ്പുള്ളായി പോയി പോകും സ്വീകരിച്ചാ ഫോണിങ്ങ അല്ല ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ആരെ വിളിക്കുന്ന നമ്മളല്ലേ ഇരട്ടില് ഭൂമിയുടെ മറുവശത്തിപ്പ് പ്രഭാതമല്ലേ അമേരിക്കയിലുള്ള മകള് പിന്നെ യാത്രക്കിടയിൽ ഇപ്പം ജനിവയിലുള്ള മകൻ സായിപ്പിൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്റ്റെപ് ബ്രദറിനെയും സ്റ്റെപ് സിസ്റ്ററിനെയും ഒരു ചായക്കിടയുടെ ചായ്പ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നറിയാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മക്കളെ കിടപ്പാടം വീണ്ടെടുക്കാൻ മറ്റ് രണ്ട് മക്കളെ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗീതിക്ക് ടച്ചുണ്ട് 